Anne und ich haben uns zum Radeln aus bergige Teneriffa getraut und waren dem Wetter im Anaga-Gebirge ausgesetzt. Das kam ziemlich unerwartet. Am 11. Mai ging es mit gepackten Koffern zum Frankfurter Flughafen. Der Flug auf die Kanarische Insel dauerte ca. 4 Stunden 40 und das neue Roadbike-Magazin lag passenderweise einen Tag vorher im Briefkasten. In deren Podcast-Folge 141 waren wir zu Gast und haben über Bikepacking gesprochen. Mit einem ordentlichen Touchdown sind wir auf der Insel gelandet und mit dem Taxi nach Puerto de la Cruz gefahren. Womit will sie die Berge erklimmen? Aus meiner Sicht. Noch am gleichen Tag sind wir zur Rennradvermietung im Ort gelaufen und haben unsere Mieträder abgeholt. Zur Auswahl standen Merida und Ridley. Sebastian hat für uns die Pedalen und Sättel montiert. Jetzt wirst du berühmt. Ah, ja. mhm. Hast du einen großen YouTube-Kanal? 17.000 verloren. Und die Räder nochmal sorgfältig gecheckt. Dabei ist dann aufgefallen, dass mein Rad nicht hundertprozentig einsatzbereit war. Daher habe ich erstmal ein Rad mit mechanischer Schaltung bekommen und zwei Tage später hat er mir das richtige Rad mit elektronischer Schaltung angeliefert. Die Räder durften mit aufs Hotelzimmer und dann ging es am nächsten Morgen gegen 6 Uhr los. Viel gesehen hat man so früh morgens noch nicht, deswegen fast forward in die Morgendämmerung. Herzlich willkommen zum ersten Tag auf den River. Ja, äh, wir sind auch wieder auf der Insel. Ähm, wollten jetzt eigentlich in Südtirol sein, aber am Dienstag war auf einmal die Wettervorhersage dort so schlecht. Es sollte von sieben Tagen fünf Tage regnerisch sein. Und äh, das mit dem Wohnmobil und Fahrrad, das wollte ich mir nicht nochmal antun. Das hatten wir bei Ostern schon äh, über uns ergehen lassen. Und da habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht noch ein zweites Mal mit. Ja, dann haben wir am Dienstag einfach alles umgeplant. Flüge für Samstag gebucht, Hotel, Fahrräder gemietet. Ja, und jetzt haben wir einen ganz guten Plan für eine Woche, vier Tage. Wir haben zwei Standorte, damit wir auch viel von der Insel sehen. Und heute fahren wir ins Anaga-Gebirge. Gestartet sind wir in Puerto de la Cruz und das Ziel ist das Anaga-Gebirge im Nordosten der Insel. Um dahin zu kommen, müssen wir erst nach San Cristobal rauf fahren, dann geht's runter nach Santa Cruz ans Meer, dann ins Anaga-Gebirge und von dort machen wir uns wieder auf den Rückweg und haben öfter mal Blick aufs Meer. Die Strecke ist 112 Kilometer lang mit 2720 Höhenmetern. Ich hatte mir natürlich auch andere Reiseziele in Europa angeschaut. Das Südfrankreich, Italien, aber es war überall so unbeständig. Aber auf den Kanaren war das Wetter sehr gut vorausgesagt. Ja, und dann haben wir uns kurzerhand dafür entschieden. Dass das Wetter gar nicht so gut war, haben wir an dem Morgen noch nicht bemerkt. Was aber nicht an uns vorbeiging, waren mehrere steile Rampen im ersten Teil der Strecke. Mario fährt. Ich schiebe. Also die Straße ist so breit, man kann hier eigentlich ganz gut in Schlangenlinien hochfahren. Man merkt es an meiner Atmung. Ist nicht wahnsinnig schlimm. Geht schon. Aber dann warte ich oben auf Anne. Ja, man sieht jetzt hier schön noch die Schlangenlinien, wie ich sie gefahren bin. Ja, das war jetzt das Stück da. Schlimmste Teil ist rum. Bei den Steigungen ist natürlich auch wichtig, was haben wir für eine Schaltung an den Rädern. Also die Besetzung ist die gleiche. Wir haben beide ähm, einen Zweifachantrieb. Also vorne das große Kettenblatt hat 50 Zähne, das kleine hat 34 Zähne. Und die Kassette hinten, das kleinste Ritzel 11 Zähne. Das größte Ritzel 34 Zähne. Also kleinster Gang, vorne 34 Zähne, hinten 34 Zähne. 1 zu 1. Ja, und äh, Anna hat das äh, Relay Phoenix Slick mit der elektronischen Sch äh, Shimano-Schaltung. 
Ich sollte das Rad eigentlich auch bekommen, habe jetzt, das hatte aber dann einen Schaden am Vorbau, als ich es bekommen sollte. Und jetzt habe ich erstmal für zwei Tage das Merida Skulptura, glaube ich, mit einer mechanischen Schaltung noch. Aber an Tag 3 und 4 bin ich dann hoffentlich mit dem anderen Rad zu sehen. Das wird mir dann der Vermieter noch anliefern. Hier ist gerade nochmal so ein steiles Stück, 14 Prozent. Ich sag mal, wenn man noch filmen kann, dann geht's. Und jetzt bin ich auch oben. So, jetzt sind wir oben, haben die schlimmsten Steigungen des Tages hinter uns. Und äh, ja, der Weg bis hierhin, okay, wirklich schön war es nicht. Aber das Ziel ist ja der Wald da und die Berge. Manchmal ist der Weg dahin halt etwas äh, beschwerlicher. <lacht> Steil. Ja. Genau, jetzt geht es gleich äh, ja, runter äh, an San Cristobal vorbei, die alte Hauptstadt, und dann Santa Cruz, die neue Hauptstadt. Ja. Und dann sind wir unten am Meer und, und so weiter. Wie ihr wisst, bin ich immer auf der Suche nach der nächsten Bäckerei. Und hier rechts hinter der Ecke war endlich ein Orno de Pan. Mhm. Nervennahrung <lacht> oder Bergnahrung. Hier links von uns ist gerade der Flughafen Nord. Da ist gerade eine Maschine gestartet. Rechts Militär. Rückenwind, oder? Ja. ja. Der ist gelandet, oder? Hier am Flughafen haben wir Rückenwind, ne? Ja, der ist fast gelandet, oder? Ja, ich glaube, ich war zu spät, ne? Ja. Ja, der ist eigentlich nicht gelandet worden. Genau. Damit ihr in so einem Video was lernt, also das ist hier der Flug Teneriffa Nordflughafen. Das sind meist, hier kommen Inlandsflüge aus Spanien an. Und ähm, internationale Flüge meist im Süden, so wie wir gestern. Hier rollen wir auf San Cristobal zu und von dort geht es über diese schöne, mit Palmen gesäumte Straße runter bis nach Santa Cruz. Eigentlich ist hier mit viel Verkehr zu rechnen, weswegen man die Strecke lieber wie wir runterfahren sollte. Aber an diesem Sonntag um 9 Uhr morgens war nicht viel los und wir konnten da schön runtercruisen. Ja, damit sind wir am Meer. Die Sonne ist jetzt auch mittlerweile mal rausgekommen, ganz schön. Vor uns sind auch schon einige Rennradfahrer in die gleiche Richtung unterwegs. Das heißt, scheint eine gute Tour zu werden, hoffe ich doch. Hier sehen wir die Strecke entlang des Flughafens, runter bis an die Küste und durch das Hafengebiet bis nach San Andres. Ja, wir sind jetzt in San Andres und dann geht es jetzt hoch auf die Auffahrt zum Windigen Berg. Ja, das ist jetzt ein Anstieg mit 13,7 Kilometern, 802 Meter Höhengewinn. 6% im Schnitt. Ich glaube, ein ziemlich gleichmäßiger Anstieg. Heute Morgen sind wir ziemlich früh aufgestanden und da habe ich noch mal Reifendruck kontrolliert. War ein steinhart. Ja, ich konnte den Airchecker dran gehalten. Achtbar bei mir. Ja, dann habe ich erstmal mal runtergelassen auf äh, hinten 5,4 und vorne 5,1. Das sind so Werte, die lasse ich mir mal vom SRAM Tire Pressure Guide errechnen. Da gibt es halt 
Reifenbreite, Straße, Innenmaulweite, Gewicht, Fahrer, Fahrrad an. Und dann ergibt da ihr dir Empfehlungen für Vorder- und Hinterrad. Ja, Anne ist heute ein bisschen schweigsam, weil sie die Höhenmeter mit einem anderen Rad machen muss, das nicht so kleine Gänge hat. Das stresst sie ein bisschen, oder? Ja, das ist so schön zu fahren. Das macht mir nicht so großen Bock. Das gebe ich zu. Aber ich behaupte ja, gemeinsam kommen wir hier gut durch über die Insel die Woche und zur Not schieben wir beide mal. Ja, manchmal ist es hier komplett windstill und dann kommst du um die Ecke, so wie hier, frischt der Wind wieder auf. Dich film ich. Ja, dich film ich. Anne filmt, das ist ein gutes Zeichen. Die Laune steigt. Das übertreibt jetzt der Mario maßlos. Aber ich will, dass er auch ab und ja, zu mal auf dem Bild drauf ist. So, die Hälfte haben wir geschafft. Noch 6 Kilometer, 370 Meter. Und die Spitzen hier kommen immer näher. Ja, wirklich bedeutend näher als am Anfang. Ja, ähm, anders Laune bessert sich gerade. Aber jetzt merke ich, wie ich. Ich merke meine Beine jetzt. Ja, Anne, können wir gleich mal eine Pause machen? Lässt du das zu? Ja. ja, stimmt. Auch wenig Möglichkeiten zum Halten. Ne? Ja. Ja, genau, ich habe das, ich glaube, ich habe das gestern hier falsch dran gemacht, weil das Teil hier rutscht ja runter. Ich muss das andersrum machen. So rum und dann höher. Weil dann kommt die Kurbel jetzt nämlich auch hier vernünftig vorbei. Ah! Gute Laune droppt. <lacht> ja, dann schmeißen wir eine Runde. Ah, gut. Ja. Was ich hier aus meinen Taschen zauber. Ja. Tja, eine wahre Wonne. Ja. Du hast gar nichts dabei. Also, als hättest du sowas schon mal gemacht, ne? Ja. Rückenwind am Berg. Ha? Rückenwind am Berg. Ja. <lacht> Gegenwind. Wir sind jetzt auf 600 Meter Höhe. Witzigerweise wird hier oben die Sicht dann aufs Meer und ins Tal öfter mal verdeckt durch den Wald, der jetzt hier aufkommt. Ähm, ist ja eigentlich andersrum. Der Streifen links begleitet uns seit Kilometern. Haben die irgendwie ein Kabel durch die Straße verlegt nach oben? Strom, Internet, irgendwas? So scheint das für mich. Warm ist er nicht. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Das macht so viel Spaß mit dir. Na, ist doch herrlich. Deine Stimmungsschwankung hätte ich auch mal gerne, du.
Ah, hier Nebelschwaden, oder? Ja. <lacht> jo, hier kommt der Nebel rein. Auch eine Form von Niederschlag. Wir glauben, wir sind oben. Haben wir uns jetzt mal wärme angezogen. Anna hat sogar die Armlinge dabei. Jetzt geht es noch ein bisschen runter und dann geht es noch mal rauf und dann geht es länger runter. Auf dem Bergrücken pfeift der Wind echt heftig, da kam die Bar links genau richtig und es gab den ersten Cappuccino des Tages. Jetzt wünscht man sich wieder alle Klamottenteile, die man so eigentlich hat, ja. aber nicht dabei hat natürlich, wie immer. Also immer eine Jacke mitnehmen. Ja, bis ganz oben haben wir jetzt nochmal einen Zwischenanstieg, 5 Kilometer, 230 Höhenmeter. Bis was haben wir schon. Kühl ist es weiterhin mit 4 Prozent. Denke ich, bekommen wir das aber gut geschafft. Und dann geht es gleich lange bergab. Es lohnt sich immer, noch ein paar Sachen an Kleidung mitzunehmen. Ja, Mario. Ja, ich habe meine Beinlänge vergessen. Ich habe gerade gesagt, das sind immer die Sachen, gell? man hat viel und dann, wenn man es braucht, hat man es irgendwie nicht gefreut. Ich packe die Beinlänge morgen auf jeden Fall ein. So, jetzt also links geht die eigentliche Strecke her. Da ist ein Aussichtspunkt, Pico del Ingles. Aber ähm, bei dem Nebel erwarte ich da nicht viel. Deswegen fahren wir jetzt rechts kurz ein bisschen ab. Und Anne jubelt schon. Jubel! Das ist die Auffahrt auf den windigen Berg. Und danach fahren wir oft genau auf den Bergrücken. Und von hier machen wir uns jetzt auf den Rückweg zum Hotel. So geht es runter. Hier sind einige Wandern, aber die sehen auch alle irgendwie relativ lustlos aus. Ja. Scheint ein hartes Brot zu sein. Die Wetter sind die nur ein Ja, glaube ich auch. Aber geht uns ja zu teilen genauso. So, wir sind zurück in der Zivilisation. So, es ist jetzt äh, 12.22 Uhr. Das ist das hier meist ab 13.30 Uhr. Deswegen äh, will ich jetzt noch mal zum Tourmarkt mir Wasser kaufen. Ich habe äh, Elektrolyttabletten mit dabei. Vielleicht noch mal einen Snickers für den Rest. Mal schauen, äh, müsste jetzt eigentlich hier wann mal was kommen. Soku hilft. Komm, Pool. Ein Anstieg, 5,4 Kilometer noch, 230. Damit sind wir oben.
Und der Berg, da geht es morgen drauf. Der ist 3700 irgendwas Meter. Ganz so oben fahren wir natürlich nicht, das geht nicht. Äh, wir fahren bis 2,4 oder so. Ja, der Rückweg ist auch nochmal gespickt mit ein paar Rampen. 12 Prozent Grad. Links die Autobahn, rechts das Meer. Ich dachte ja, es geht nur noch bergab, aber in Puerto de la Cruz sind wir etwas zu weit nach unten gefahren, sodass wir diese Rampe noch mal hoch mussten. Mario ist gefahren, ich musste schieben. Und dann waren wir endlich am Hotel zurück. Kurz noch der gesamte Rückweg. So, wir sind da. Jetzt mal auf Stopp. Äh, ja. äh, 112 Kilometer, 6 Stunden 48, 2653 Höhenmeter. Wir sind froh, dass wir wieder hier sind. Gucken mal, ob wir an den Pool gehen. Bis später. Zum Relaxen haben wir uns dann die rückste Ecke in der Poollandschaft ausgesucht. Was machst du ein Video? Ja. Das ist ein sehr leckerer Cocktail. Was trinkst du denn da? Ein alkoholfreier Mojito. Zeig mal. Erst schon fast ist leer. Den kann man wegschlürfen. Ja, ja. Morgen brauche ich ein bisschen besseres Mindset. Können wir noch ein bisschen dran bieten. Da gefahren, yeah. <lacht> Oder so. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.